കർത്താവിലല്ലാ വാത്സല്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ എബ്രായ ലേഖന പഠനത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സദയം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖന പഠന പരമ്പരയുടെ എബ്രാ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഹാനോക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നടപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഹാനോക്ക് നമ്മുടെ ഈ പഠന പരമ്പരയുടെ ഏറ്റവും അതിപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ച പോലെ എബ്രാലേനും പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് എപ്പിസോഡുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് സംഗ്രഹമായിട്ടെങ്കിലും പറയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണമല്ലോ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റഡിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസ ഭവനത്തിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന ഹാബേൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സമർപ്പണം അതായത് യാഗം അത് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഇന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നടപ്പ് അതായത് ഫെയ്ത്ത് വാക്കിംഗ് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഹാനോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമായി വായിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂതായുടെ ലേഖനത്തിൽ ഈ ഹാനോക്ക് ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ആദാം മുതൽ ഏഴാമനായ ഹാനോക്ക് കർത്താവ് ആയിരമായിരം ദൂതന്മാരുമായി ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ വരുന്നു എന്ന് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് യൂത തന്നെ ലേഖനത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു പിന്നീട് എബ്രാ ലേഖനം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഞാൻ വായിച്ച് ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു ഹാനോക്കിന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ മെദുഷലേഹിനെ ജനിപ്പിച്ചു മെദുഷലേഹിനെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം ഹാനോക്ക് മുന്നൂറ് സമ്മർശനം ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുകയും പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഹാനോക്കിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം ആകെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് സമ്മർശനമായിരുന്നു ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു ദൈവം അവനെ എടുത്തു കൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെ ആയി ഇതാണ് ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൈവദാസനായ ഹാനോക്ക് അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയത്താണ് തൻ്റെ മകനായിരിക്കുന്ന മെദുഷലേഹിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഹാനോക്ക് ദൈവസന്നയിൽ വളരെ വ്യക്തതയുള്ള ഒരു വെളിപ്പാട് ലഭിച്ച ദൈവ പൈതലായിരുന്നു താൻ ജീവിച്ചു വന്ന പശ്ചാത്തലം ഏതായിരുന്നു എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ലാമേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ബഹുഭാരിത്യം ഉള്ളവനായി ആദയും സില്ലയുമായുള്ളവരെ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾപ്പീൻ ലാമേക്കിൻ ഭാര്യമാരെ ചെവി കൊടുപ്പീൻ കായിന് വേണ്ടി ഏഴ് ഇരട്ടി പകരം ചെയ്തെങ്കിൽ ലാമേക്കിന് വേണ്ടി എഴുപത് ഇരട്ടി പകരം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊല്ലും കൊലയും പ്രതികാര ബുദ്ധിയും ബഹുഭാര്യത്വവും വഷളത്വവും നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുവാൻ ഉള്ള ദൃഢമായ തീരുമാനം എടുത്തത് ആ തീരുമാനം കേവലം ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നില്ല വളരെ ഉറച്ച ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു വിശ്വാസത്താൽ ഒരുവനെ എങ്ങനെ ദൈവസനയിൽ മുടക്കം കൂടാതെ അന്ത്യത്തോളം തൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തമമായ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഹാനോക്ക് ഈ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളത് ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 
ഹാനോഗ്വാസനോ ഈനഗ്വാസനോ ഓർഡർലി മാൻ അതായത് ക്രമമുള്ള ഒരു ജീവിതശൈലി കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു ദൈവഭക്തനായിരുന്നു ഹാനേക്ക് ഹാനോക്ക് ഈ വാസൻ ഓർഡർലി മാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിനൊരു ക്രമമുണ്ടായിരുന്നു ക്രമം കെട്ടവരെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കാൻ ദസലോണിക്ക് ലേലത്തിൽ അപ്പോസലായ പൗലൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആത്മീക ലോകത്തും ക്രമക്കേടുകൾ ശീലമാക്കിയ ക്രമക്കേടുകൾ ജീവിക്കുന്ന വിരാജിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളെ നമുക്ക് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ സ്ഥലം സഭകൾ സന്ദർശിച്ചാൽ നമുക്ക് ധാരാളം ക്രമക്കേടുകൾ പല രംഗങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ചില ക്രമക്കേടുകളെ നമുക്ക് തിരുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല വലിയ പ്രയാസമാണ് കാര്യം അഥവാ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ അപകടത്തിലാകും അങ്ങനെയുള്ള ക്രമക്കേടുകളും ഈ നാളുകളുണ്ട് എന്നാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞേ മതിയാവുകയുള്ളൂ കാരണം ജനം കേട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും കാഹളം പോലെ നിന്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തി ഇസ്രായേലിന് അവരുടെ ഭാവങ്ങളെയും യഹൂദാഗ്രഹത്തിന് അവരുടെ അതിക്രമങ്ങളെയും ഓർമ്മ വരുത്തുക എന്നാണ് യഷിയാ പ്രവാഹിനോട് വലിയവരായ ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് ഒരു പക്ഷങ്ങൾ ജനം കേൾക്കും ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുകയില്ല അതായത് അനുസരിക്കും അനുസരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവവനത്തെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്ന ആധാരമാണ് ഇവിടെ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി വായിക്കുന്ന അവൻ ജീവിതത്തിൽ ക്രമമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് തനിക്ക് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിച്ചു ആ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് മെദുഷലേഹ് എന്നാണ് അവൻ ജനിക്കുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു പദം അർത്ഥം ആ വാക്യത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന് അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു വാക്ക് ഒരു ഒരു അർത്ഥം അതിന് ഉണ്ട് എന്നാണ് പല വേദപെടുതാക്കളും പറയുന്നത് ഏതായാലും ഒരു വസ്തു മനസ്സിലാക്കണം ആദാ മുതൽ ഏഴാമനായി ഹാനോക്ക് വിശ്വാസ വീരന്മാരെ നീണ്ട പക്ഷികയിൽ ഇടം നേടിയ അനുഗ്രഹിതനായ ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു അവനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് ഹി ഹാഡ് വോക്ക് വിത്ത് ഗോഡ് എന്നാണ് ഏതാണ്ട് ദൈവത്തോടു കൂടെ അവൻ നടന്നു എത്ര കാലം നടന്നു എന്ന് നോക്കണം മുന്നൂറ് വർഷക്കാലം അവൻ ദൈവത്തോട് നടന്നു അവൻ്റെ ആയുഷ്കാലം മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സമരസമായിരുന്നു ഇസ്രായേല് ദൈവത്തോടു കൂടെ മരുഭൂമിയിൽ നടന്നത് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലമാണ് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലത്തിൽ നിരവധി പ്രാവശ്യം ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവസന്നയിൽ ഈ യാത്രയിൽ മടുത്തിട്ട് പിറുപിറുക്കുന്നതായിട്ടും മിസ്രായിമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട് ആലോചന ചെയ്യുന്നതായിട്ടും മിശ്രയം വാസമായിരുന്നു ഈ മരുഭൂമിയുടെ ജീവിതയാത്രയേക്കാൾ മെച്ചമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മിശ്രയമിൽ ഇഷ്ടിയ കുഴികൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഈ മരുഭൂമിയിൽ ചാകേണ്ടതിന് മരിക്കേണ്ടതിന് നീ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് മോശയോട് ചോദിക്കുകയും മത്സരിക്കുകയും പിറുപിറുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പുസ്തക ഈ പുറപ്പാട് ആവർത്തന പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലത്തെ മരുഭയാത്രയിൽ നിരവധി പ്രാവശ്യം പിറുപിറുക്കുകയും ആവലാതിപ്പെടുകയും പരിഭവപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു ഇസ്രയേൽ എന്ന ചരിത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നമുക്കുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കുക മുന്നൂറ് സമ്മർസര കാലം അതായത് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നിരന്തരമായി ദൈവത്തോട് നടന്ന ഒരു ദൈവഭക്തനാണ് ഹാനൂക്ക് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് നടക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് തൻ്റെ മകൻ്റെ ജനനത്തിന് തുടർന്നാണ് അതായത് അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന ഭയാനകമായ ഒരു ന്യായവിധി അത് ഫ്ലഡ് തന്നെയാണ് നോക്കിയ കാലത്തെ പ്രളയമാണ് ഇവിടുത്തെ സൂചകം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവം ഈ ദുഷ്ടഭൂമിയെ വർഷത്തെ നിറഞ്ഞ ഈ ഭൂമിയെ അതായത് നോക്കിയുടെ കാലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറില് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത എൻ്റെ മുമ്പാകെ അതികഠിനമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം തന്നെ പറയത്തക്ക നിലയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ തിന്മ അവൻ്റെ ദുഷ്ടത അത്രമാത്രം വലുതായി തീർന്നു വളർന്നു വലുതു ആയി തീർന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം ഭൂമിയെ ന്യായം വിധിക്കാനായി തീരുമാനിച്ചു ശിക്ഷ വിധിക്കാനായി തീരുമാനിച്ചു അത് പ്രളയം കൊണ്ടാണ് ദൈവം ഭൂമിയെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറ് മുതലുള്ള വാക്ക് അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വരുമാനിക്കുന്ന ഭയാനകമായ ന്യായവിധിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താൽ വെളിപ്പാളിലൂടെ മുൻ കണ്ട ഹാനോക്ക് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമ്പൂർണമായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു സ
where our our faith in God grows as we fellowship with God. That is why, I am saying that the people who are living in the world are living in the world. That is why, the people who are living in the world are living in the world. That is why, the people who are living in the world are living in the world. That is why, the people who are living in the world are living in the world. That is why, the people who are living in the world are living in the world. If you are under the angle, I am going to say, I am going to say, He had the desire to walk with God. That's why they were told that they were not going to be able to do it. They were told that they were not going to be able to do it. They were told that they were not going to be able to do it. They were told that they were not going to be able to do it. Yang ini kadang-kadang usul sokongan untuk samsaari juga. Orang orang yang berdua orang mai ribut sih, ikan samsaari juga. Yang ada itu berani berdua. Yang ini ke, yang ada ini tali ini tali kaya kata. Ini ni yang orang ribut sih, engkau cinti kaya no samsaari kaya no sahaja ni ada tidak. Yang ada samai engkau yang cerita berikan, yang engkau ni berdua bersuah mai kaya. Yang engkau ni difficult ada orang bahasa ni le, kiri mulu cerita beri kaya. Yang engkau ni macam tu le alil le samsi engkau ke beri kaya unda kaya. Ya, yaitu ramah ramah busa yang kita dorong dengan berdua baik kiam, yaitu ramah ramah dengan ibu ibu grey kiam, ingin orang orang yang lain, yang mana manusia itu ada, mikir samai yang lain kerana bukan dia kira, adakah anda, saya ada itu baru yang ayam less interested in such subjects, adakah itu, yang kita malu samsaari jah, angin boleh buatlah subjek itu, ini kita mila, yang mana, saya ada itu baru baru ni, saya ini baru ni mana sahaja yang jual, hati kita ini dewi ke mai bawa cium. Orang ada lagi injeksi itu lebih ke arah mana lah? Macam ni, ada ada itu nak kerja itu urium aja beranda orang agresif mana? Hari waktu dewi betul tu nak gua ni agresif kan? Hari waktu ni dewi betul orang dah iru. Hence he started walking with God. Aduh mana? Awan dewi betul tu nak gua ni agresif. Ini awan ni agresif orang dah iru macam mana lah? Aduh ni ada tulah valiya ulsa kan? Nurbandam awan ni jadi orang dah iru. He had the desire and also he had the diligence. To walk with God, they were told that they were not going to be able to do it. They were told that they were not going to be able to do it. They were told that they were not going to be able to do it. They were told that they were not going to be able to do it. They were told that they were not going to be able to do it. They were told that they were not going to be able to do it. They were told that they were not going to be able to do it. They were told that Kacir le, cembeh, ingin lawa gak orang orang ada jiwa ikhnan. Mula juga ni lah, abah le berada ni itu ke orang dahau. Abah le jawab agal bumi ini tuhan ni kya. Angin le jawab le, orang ini ahal le mana ke, orang mana ke, wasta le orang ni al. Apa ni amir orang ni orang ni kerja, jangan ahal maklumlah. Orang ni ahal le weight le bersam baju ni dia ni ni dek. Baki orang le mudi orang ni ahal le um ini barang bela. Naa korai hera wasta le orang ni. Apa barang bela, kau orang ahal le tuhan ni kerja ni al, white le. Aru mani, aru beri dekak, abad ni orang. Yeda, yeda ni modal. Anu tu, jangal marthama kerana marthama sebilan ni, kuri beri tu. Cetu baru bula, jangal ni perli ilm. Aduh baru la IPS sebab bula. Aa, air baru kerana itu sebab bula, sami itu salah tu bunda. Walih belur cipu jangal kanda beru di lalai engilum. Nala persenya rai beri ni alka. Anu tu rai itu modal cut ke dia. Ada itu. Tengen deh, wala, orang ni deh. Yang dalam mohon dengan jodoh kat dia. Orang jodoh kat dia katuji katuji al. Ya train distance dah ada bawaan kari ini, mana jangal kariya. Apa train distance bawa tu korang, ada dua orang mohon dengan jodoh kat dia orang ni deh. Ah jodoh kat dia, jangal orang os telat dah, wadi orang dah, itu dah. Ada tiada lah, apa ada katuji. Mile gel, alangkah kilometer dah andi ana. Rehatri le, yang gel tu dewi orang gel kan lah abis sugun tu pon. Negeri manusia agan, pagel mau diben. Yaitu ada dalam gunda alik untuk bandar itu ada. Kunci uti awal alik bertam. Yang kita semua ada itu ina marthama kerana itu sama itu. Ia almi orang orang kebogi. Ia dapat orang orang kebogi. Rehatri le kota ini orang orang kebogi bicara. Walau ada ni orang orang ada. Ah, dewasa orang le work kaya. Inna, nama orang orang sondam salan sabagal. Ada itu nanu orang member sula. Berbarat orang orang sabagal. Orang orang bayu kelas wajib kerja. Pada nanti ber. Maksimum, alangkah lebih banyak ber. Yang kita hold orang orang le, aduh orang orang itu nampak orang orang yang kelas orang orang itu alam matra masih sihir. Ajar beri gila. Kenal ibu orang orang le, orang orang yang alkali beriti, 
ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയലോക്കത്ത് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ആത്മീക വിഷയങ്ങൾ ദൈവത്തോടെ നടക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും നമുക്കൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം അതിലുള്ള ഉത്സാഹവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഉത്സാഹം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നാം വചനത്തെ പ്രിയപ്പെടുന്നവരായിരിക്കണം ഇരമിയ പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വചനത്തെ കണ്ടെത്തി അത് ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ദാവീത് പറയുന്നു ഞാൻ രാത്രി രാത്രി തോറും എൻ്റെ കിടക്കയിൽ നിന്നെ ഓർക്കുകയും നിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രാണനെ മജയും മേധസ്സും കൊടുന്നതുപോലെ തൃപ്തി വരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിചാരങ്ങളുടെ ബഹുത്വത്താൽ നിന്റെ ആശ്വാസങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ആസാഫ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാറുണ്ട് അന്ന് പഠിച്ചതും അന്ന് ലഭിച്ചതുമായതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ മണലിലൂടി അത് ഫിലിം പോലെ ഓടി നടക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാനോക്ക് ഒരു ക്രമമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു ക്രമസഹിതമായ ഒരു ജീവിതശൈലിയുള്ളവനായിരുന്നു രണ്ട് അവന് ഒരു വളരെ ദൈവഭക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു കാരണം ഹി വാക്ക് വിത്ത് ഗോഡ് റെഗുലർലി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻലി അതായത് നിരന്തരമായി അവൻ ദൈവത്തോട് നടന്നു ഈ മുന്നൂറ് സമ്മർസ കാലത്തെ ദൈവത്തോടുള്ള സഹവർത്തിത്വത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഹാനോക്കിനൊരു ക്ഷീണമോ ഒരു മടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാളും ദൈവത്തോട് നടന്നോ ഇത് മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കാനോ ഒന്നും അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല ഹി കണ്ടിന്യൂഡ് ഹിസ് വർക്ക് ടിൽ ഹി വാസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് അതായത് അവൻ്റെ ആ ജീവിതയാത്ര ദൈവം അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്ന നിമിഷം വരെയും അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നടപ്പ് ആ യാത്ര ദൈവത്തോടുകൂടെ തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇടയ്ക്കിട്ട് പോകുന്ന ഒന്നല്ല മറിച്ച് കഷ്ടമോ നഷ്ടമോ എന്തു വന്നിടലും കർത്താവിനായി ഞാൻ ജീവിച്ചിടും എന്ന് പാടിക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് ഗമിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആത്മീക ജീവിതം അതായത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നു ഈനോ ഹാനോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇനി അടുത്തതായി അവനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാനോക്ക് ക്രമമുള്ള ഒരു ജീവിതമുള്ളവനായിരുന്നു രണ്ട് അവൻ ദൈവത്തോടുകൂടെ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ നടക്കുന്നവനായിരുന്നു നിരന്തരമായി നടക്കുന്നവനായിരുന്നു മൂന്ന് ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ പുലർത്തുവാനുള്ള ആത്മീയ ആഗ്രഹം ദാഹം അവനുണ്ടായിരുന്നു നാല് അവന് അതിന് ഉത്സാഹിയായിരുന്നു അഞ്ച് അവന് ഹി വോക്ക് വിത്ത് ഗോഡ് കോൺട്രറി ടു ഓൾ ഹിസ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് അതായത് തൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ലാത്തൊരു സമയത്താണ് ദൈവഭക്തനായി ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് നടന്നത് എന്താണ് അവൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് അല്പം മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഉടലത്തെ ഭാവം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ലാമയ്ക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരെ എടുത്തു ഒരുത്തേക്ക് ആദായ എന്നും മറ്റവൾക്ക് സില്ല എന്നും പേർ ആദായ യാവകലിനെ പ്രസവിച്ചു അവൻ കൂടാരവാസികൾക്കും പശുപാലകന്മാർക്കും പിതാവായി തീർന്നു അവൻ്റെ സഹോദരൻ യൂബാൽ എന്ന് പറ എന്ന് യൂബാൽ എന്ന് പേരെ ഇവൻ ഖിന്നരവും വേണുവും ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പിതാവായി തീർന്നു അതായത് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഈ ലാമയ്ക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ അവനാണ് ആ ഫാദർ ഓഫ് ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അതായത് വിനോദത്തിൻ്റെ ഉല്ലാസത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന യൂബാൽ അപ്പോൾ അതായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ലാമയ്ക്ക് തൻ്റെ ഭാര്യമാരുടെ മുമ്പാകെ തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ പ്രശംസിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലാമയ്ക്ക് തൻ്റെ ഭാര്യമാർ പറഞ്ഞത് ആദയും സില്ലയുമായുള്ളവരെ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾപ്പി ലാമയ്ക്കിൻ ഭാര്യമാരെ എൻ്റെ എൻ്റെ വചനത്തിന് ചെവി തരുവീൻ എൻ്റെ മുറിവിന് പകരം ഞാനൊരു പുരുഷനെയും എൻ്റെ പരിക്കിന് പകരം ഒരു യുവാവിനെയും കൊന്നു കായിന് വേണ്ടി ഏഴിരട്ടി പകരം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ലാമയ്ക്കിന് വേണ്ടി എഴുപത്തേഴ് ഇരട്ടി പകരം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഈ ഡെമ്പ് പറയുന്ന ബീമ്പ് പറയുന്ന തൻ്റെ ഭാര്യമാരുടെ മുമ്പാകെ ബീമ്പ് പറയുന്ന പ്രതികാര ബുദ്ധിയുള്ള കൊല്ലും കൊലയും മടിയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ബഹുമാരിത്വം പുലർത്തുന്ന അസന്മാർഗികമായ ജീവിതശൈലിയിൽ മനുഷ്യൻ ഇഴുകി ജീവിച്ച ഒരു സർക്കംസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് നടക്കുവാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് ഇന്ന് പല ആളുകളും തങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ നിലയിൽ ഒരാത്മീക പ്രബുദ്ധതയുള്ള ആത്മീയ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാതിരിക്കുന്ന പലപ്പോഴും തടസ്സം പറയുന്നത് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയാണ് കൂട്ടുകെട്ടുകളെയാണ് പല കൂട്ടുകെട്ടുകളും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ പറയും ഞാൻ ഉദാഹരണമായി
അവരെ പ്രസവിച്ച് എൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പോട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ആറ് മക്കളെ അമ്മ ഒരുപോലെയാണ് വളർത്തിയത് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിരുത്തി പാട്ട് പാടുകയും സങ്കീർത്തനം വായിപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു സൺഡേ സ്കൂളിന് വിടുമായിരുന്നു സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരാളായിട്ടാണ് ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ജീവിച്ചു വളർന്ന ഞാൻ മാറിയത് സർക്കംസ്റ്റൻസ് എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അതായത് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരെ ആരെയും അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു മനുഷ്യമില്ല കർത്താവ് വഴി ഞാനൊരു പരിധിവരെ ആളുകളെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഇടപെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അബദ്ധവശാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളോട് ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടപെടാനിടയായിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് വളരെ വലിയ തീയമ്പായി പിന്നീട് മാറുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അതിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ പാഠശാലയിൽ ഒരു പാർട്ടി വിഷയമാക്കി നന്മയ്ക്കായി ദൈവം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അതുകൊണ്ട് ഐ ഓൾവേസ് കീപ്പ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം പീപ്പിൾ ആൻഡ് ലീവ് ലീവ് ഇൻ ഫെലോഷ് വിത്ത് ഗോഡ് ആളുകളെ പകയ്ക്കാറില്ല എന്നാൽ ഒരു പരിധിവരെ അവരെ സൂക്ഷിച്ച് അവൽ നിന്ന് ഒരു പരിധി ദൂരം ഇട്ട് ഇടപെട്ട് ദൈവത്തോടുള്ള സഹിതം കൊണ്ട് പോകുകയാണ് എൻ്റെ ചുറ്റുപാട് ഞാൻ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മദ്യവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല ബീഡി വലിക്കുന്നവരും സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ബീഡി വലിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല വെറ്റിലമുറക്കുന്ന സ്നേഹിതന്മാരും ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല മൂക്കിപ്പടി വലിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ അതിൽ അത് എന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ല മറ്റ് അസന്മാർഗികമായ ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് പോകുന്ന പല സ്നേഹിതരും എൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ജീവിതശൈലിയിലേക്കൊന്നും പോകുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഇടയാക്കിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇഫ് ഇഫ് ദി സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ആർ എഗനസ്റ്റസ് അതായത് സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എതിരായിരുന്നാലും ഒരു സാക്ഷാൽ ദൈവഭക്തനെ കർത്താവിൻ്റെ ബാധയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു സാക്ഷാൽ ആത്മീകനെ തൻ്റെ ആത്മീക നിലവാരത്തിൽ കൽപ്പെടുത്താതെ തകരാറ് വരുത്താതെ തൻ്റെ ആത്മീക ജീവിതം മുൻപോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹാനോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിശ്വാസ വീരൻ അവന് ക്രമസഹിതമായൊരു ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ദൈവത്തോടെ നിരന്തരമായി നടന്നു രണ്ട് മൂന്ന് അവനെ ദൈവത്തോട് അടുത്ത കൂട്ടായ്മ ബന്ധം പുലർത്തിയാണ് ജീവിച്ചത് അത് അവൻ്റെ ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി നാല് ദൈവത്തോട് നടക്കുവാനുള്ള സ്ഥിരോത്സാഹം ഈ ഹാനോക്കിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് തൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായ നിലയിൽ അവൻ ദൈവത്തോടെ നടന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇനിയും അടുത്തായി അവനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് അവന് അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മകനുണ്ടായി മെദൂശിലേക്ക് അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാ പേരിൻ്റെ പ്രാവചനിക അർത്ഥം അത് ആ ഗ്രേറ്റ് കാറ്റഗ്ലിസം അതായത് ഡെലൂജ് ആയിരുന്നു ലോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ച വലിയ പ്രളയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവാത്മാവ് പ്രവാചകാത്മാവിൽ ഹാനോക്കിനോട് ഈ സത്യം അറിയിച്ചു അങ്ങനെ ആ സത്യം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഭയാനകമായ ന്യായവിധി വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള സത്യം ഹാനോക്ക് ദൈവ പ്രകാശത്താൽ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ആ ദിവസം മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നാ ഇന്ന് തന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു വിഷയം അതിഭയാനകമായ ഒരു ന്യായവിധി കർത്താവിനെ അനുസരിക്കാതെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ വരാൻ പോകുന്നു ആർക്കും തെറ്റിയൊഴിയാൻ കഴിയാത്ത ഏത് വായും അവൻ്റെ മുമ്പാകെ അടഞ്ഞ് ദൈവമേ നീ നീതിമാൻ ഞങ്ങളേവരും ഹോഷ്ക്കു പറയുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിത്യനരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ഭയാനകമായൊരു ശിക്ഷാവധി ഈ ലോകത്തിന് നാളുകളുടെ നാളുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനാണ് വാസ്തവത്തിൽ വിശ്വാസവീരനായ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുവാൻ ആരംഭി ആരംഭിക്കും ഈ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യൂതയുടെ ലേഖനം അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം ആദാ മുതൽ ഏഴാമനായ ഹാനോക്കും ഇവരെ കുറിച്ച് ഇതാ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും വിധിപ്പാനും അവർ അഭക്തിയോടെ ചെയ്ത ഭക്തിവിരുദ്ധമായ സകല പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തം ഭക്തികെട്ട ഭാവികൾ തൻ്റെ നേരെ പറഞ്ഞ സകല നിഷ്ഠൂരങ്ങൾ നിമിത്തവും ഭക്തികെട്ടവരെയൊക്കെയും ബോധം വരുത്തുവാനും ആയിരമായിരം വിശു
വരുവാനുള്ള ഭയാനകമായ ന്യായവിധിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ തൻ്റെ ജീവിതകാലത്തെ ആളുകളോട് പ്രസംഗിക്കുകയും എന്നുമാത്രമല്ല മുന്നൂറ് സമ്മത്സരവും താൻ ദൈവത്തിലൂടെ ആരംഭിച്ച ആ ആത്മീയ ജീവിതം ദൈവത്തോടു കൂടെ തന്നെ തുറന്ന് ദൈവത്തോട് കൂടെ തന്നെ അവസാനിച്ചു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് പല ആളുകളുടെയും ജീവിത ആരംഭം നല്ലതാണ് ബിഗിനിങ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിത അന്ത്യം നല്ലതല്ല ജീവിത അന്ത്യം നല്ലതായിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇസ്രയേലിനെ ശവിക്കാൻ കൈക്കൂലിയും വാങ്ങിച്ച് ബാരാക്കിൻ്റെ ഇന്ന് കള്ളക്കൂലിയും വാങ്ങി ഇസ്രായേലിനെ ശവിക്കാൻ പോയ ബലിയാമിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ഒടുവിൽ പറയുമ്പോൾ ശവിക്കാൻ അവന് പറ്റുകയില്ല കാര്യം അവർ സ്വസ്ഥതയുള്ള ജനം സ്വസ്ഥമാറുള്ള ദേശത്ത് പാർക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ തനിച്ചിരിക്കുന്ന ജനം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശവിക്കാൻ പോയവൻ അനുഗ്രഹിച്ച് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവന് അവൻ്റെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒടുവിൽ ഭക്തന്മാർ മരിക്കുന്ന പോലെ ഞാനും മരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു നല്ല ജീവിത ആരംഭം നല്ല ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭമുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അനുകൂലമല്ലാതെ വന്നാലും ദൈവത്തോടുള്ളവരുടെ കൂട്ടായ്മയും ദൈവത്തോടുള്ളവരുടെ പ്രതിബദ്ധതയും നഷ്ടം വരാതെ വിശ്വാസത്താൽ അത് സൂക്ഷിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ തിമോത്തിയോസ് ലേലിൻ്റെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ എൻ്റെ ഉപനിധി ആ ദിവസം വരെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ശക്തനെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിരയിക്കുന്നു പൗലോസ് ജീവിച്ചത് ഹാനോക്കിന് ശേഷം എത്രയോ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്നാൽ ആ ഹാനോക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അതേ ആശയം അതായത് ആ നിർണയമാണ് അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പൗലോസ് പറഞ്ഞ ആ നിർണയമാണ് ഹാനോക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവന് ആരെ ആരെയാണ് അനുഗമിച്ചത് ആരുടെ കൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ആരെയാണ് പിൻപറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് അവന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ദൈവം നടക്കുന്ന കാൽപാദങ്ങൾ ആ കാൽപ്പറവുകൾ ഹാനോക്ക് ആ കാൽപ്പത പാടുക പാടുകൾ തന്നെ തൻ്റെ കാലുകൾ പതിപ്പിച്ചാണ് വിശ്വാസ ജീവിതം അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് നയിച്ചത് എന്ന് മാത്രമല്ല അവനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ വളരെ വിശുദ്ധിയുള്ളൊരു ജീവൻ നയിച്ചവനായിരുന്നു കാരണം അറിയാമോ വിശുദ്ധിയില്ലാതെ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും ദൈവത്തെ കാണുകയില്ല എന്നാ എബ്രാലയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പക്ഷ അനുദിന ശുദ്ധീകരണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊരു വിശ്വാസിക്ക് എന്ത് തോന്നിയാസവും ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ല എന്ത് തോന്നിയാസവും ചെയ്തവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല എന്നാൽ ദൈവദിനം പറയുന്നത് ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവവേദൻ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവവേദനാണെങ്കിൽ യോസേപ്പിനെ പോലെ തൻ്റെ ജീവിതം പരിപാവനമായി സൂക്ഷിക്കുന്നവനായിരിക്കും അവന് നിശ്ചയമായി തൻ്റെ ശരീരാത്മദേഹികൾ ദൈവവചനം അനുശാസിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ ഒത്തുവണ്ണം ദൈവകുറവയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താൽ വിശുദ്ധിയിൽ തന്നേക്കെത്താൻ അലങ്കൃതനായി സൂക്ഷിക്കുന്നവനായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ദൈവത്തോട് നിരന്തരമായ സംസർഗം ഉണ്ടാവുക അതായത് ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും ദൈവത്തെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിതൌട്ട് സാന്റിഫിക്കേഷൻ ദ നോ മാൻ ക്യാൻ ഹാവ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് റെഗുലർ വർക്ക് വിത്ത് ഗാഡ് അതായത് യഥാർത്ഥമായ ശുദ്ധീകരണ അനുഭവമില്ലാതെ ദൈവത്തോട് നിരന്തരമായ ഒരാത്മീക പ്രബുദ്ധതയുള്ള ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ ഒരു ദൈവ ഇതിന് സാധിക്കുകയില്ല ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യോഹനാഥ സുശീലനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിൽ വസിപ്പീൻ ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും കൊമ്പുകൾക്ക് മുന്തിരേ പുള്ളി വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി ഫലം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത പോലെ എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല ഞാൻ വളരെ നീട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഹാനോക്ക് വളരെയധികം വിശുദ്ധി ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ച ഒരു ദൈവവേദനായിരുന്നു മുന്നൂറ് സമ്മത്സരമാണ് അവൻ ദൈവത്തോടെ ജീവിച്ചത് ഒന്ന് നടന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മുന്നൂറ് സമ്മത്സരം ഒരു ദിവസമോ രണ്ടു ദിവസമോ ആറു മാസമോ ആറ് വർഷമോ ഒക്കെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന പരിതാപകരമായ വിരഹങ്ങൾ കേട്ടാൽ വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ നമുക്ക് വലിയ സങ്കടം തോന്നും വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തോ ത്യാഗം സഹിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന പോലെയാ പല വിശ്വാസികളും തങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ശേഷം ജീവിക്കുന്നു അല്ല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഒരു സാക്ഷാൽ വിശ്വാസി ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് അവൻ ദൈവത്തോടുകൂടെ തന്നെ അവൻ്റെ വഴിയും നടക്കും അവൻ്റെ ജീവിത വഴി വിശുദ്ധമുള്ളതായിരിക
പരമബലിയുടെ വിരുദ്ധരായി ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നോ തികഞ്ഞവനായി എന്നോ ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നില്ല എനിക്കും അത് പിടിക്കാമോ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പിന്തുടരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് മഹത്തായ ഒരു പ്രതിഫലത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപ്യമാക്കുവാനുള്ള ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടക്കളമാണ് ഈ ലോക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് സമരസകാലം ദൈവത്തോട് ഇവിടെ നിരന്തരമായി നടന്നിട്ട് ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ലാത്ത ഹാരോക്ക് മുന്നൂറ് സമരസകാലം ദൈവത്തോട് നടന്നിട്ട് യാതൊരു ആവരാതിയും പരാതിയും ഇല്ലാത്ത ഹാരോക്ക് മുന്നൂറ് സമരസകാലം ദൈവത്തോട് നടന്നിട്ട് പിറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി പരിതപിക്കാത്ത ഹാരോക്ക് മുന്നൂറ് സമരസം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവൻ മുന്നൂറ് സമരസ ഈ മെദുശലകനെ ജനിപ്പ് ശേഷം മുന്നൂറ് സമരസം അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അവന്റെ ആയുസ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സമരസമായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം സമരസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി വിശുദ്ധ വേദവസ്ത ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് പുരുഷന്മാരെയാണ് മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടവരായി വേദവസ്വം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ദൈവദൃദാസനായ ഹാരൂഖ് വിശ്വാസവേനായ ഹാരൂഖ് രണ്ട് ആഹാവിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം തന്നെ ജീവി ജീവനുള്ള ഏക ദൈവമെന്ന് തെളിയിച്ച ഇസ്രായേലിലെ പ്രബുദ്ധനായ പ്രവാചകൻ ഏലിയാവ് ഇങ്ങനെ രണ്ടു പേരാണ് ദേഹസഹിതരായി അതായത് ഉടലോട സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ രണ്ട് ആളുകൾ അവർ രണ്ടുപേരും ഈ വേദവ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് ദൈവസഭ കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടും അതായത് എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ മരണം ആസ്വദിക്കാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ ചില ചിത്രമാണെന്നാണ് വേദപഠിതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സഭ മഹാപത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിൽ അധികം പിന്നെയും ഭാഗവാക്കാകാത്തതിൻ്റെ കാരണം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ പ്രയാസം കൊണ്ടാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഭാഗവാക്കളാകുന്ന സഹോദരന്മാരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സഭ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അത് പഴയ ദിവസത്തന്മാരുടെ ഭാഗമല്ല അത് ബന്ധുക്കോസ് നാളിൽ ആവിർഭവിച്ചതും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനും അധ്യാകാശ വരവൂടെ പരിസമാപ്തിയെ കുറിക്കുന്നതും ഈ കൃപാകാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് തൻ്റെ മണവാട്ടിയായി ശുദ്ധീകരിച്ച് വേർതിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘം അടങ്ങിയതുമാണ് ആ സഭ അന്തി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അല്ല കാത്തിരിക്കുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അല്ല കാത്തിരിക്കുന്നത് അവർ സഭയുടെ സഭാകാന്തനായ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന നാം കർത്താവ് ആകാശ മധ്യ മധ്യാകാശ വരുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്ന് ദിവസം നാലിൻ്റെ പതിനാറ് അനുസരിച്ച് അതായത് കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനതോതിൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാവലത്തോടും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവർ മരിച്ച് മൺമറയപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരെ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തതോട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ഏരൽപ്പാൻ മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരായിരം മഹോദരവാദികൾ വന്ന് മഹോദരവതയെക്കുറിച്ച് വാദിച്ചാലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അവരതിനകത്തൂടെ പോകട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ അതിനകത്തൂടെ പോകുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന വേദവസം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ എതിരാളികളായി ആര് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് യാതൊരു സംഘോജവുമില്ല കാരണം ഞാൻ കർത്താവിന് വരവിന് വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് കാര്യം അപ്പോസന്മാരും അപ്പോസോലിയ പിതാക്കന്മാരും ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ വിശുദ്ധന്മാരും ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ഉള്ള വിശുദ്ധന്മാരും വിവിധങ്ങളായ പീഡനങ്ങൾ വിശ്വാസം കൊണ്ട് സഹിച്ചവരും ഇമിനൻറ്റ് കമ്മിങ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രത്യക്ഷതയെ കാത്തിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരായിരുന്നു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട എളിയൊരു വിശ്വാസിയാണ് ജാനം അപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ ഹാനോക്ക് ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് മരണം കാണാതെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും മുമ്പേ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഹ ഈനക് വാസ് ഓർഡർലി മാൻ അതായത് ജീവിതത്തിൽ ക്രമമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഹാനോക്ക് അദ്ദേഹം നിരന്തരമായി ദൈവത്തോട് നടന്നു മൂന്ന് അവൻ്റെ വിശ്വാസം വളർന്നനുസരിച്ച് ദൈവത്തുള്ള അവൻ്റെ കൂട്ടായ്പ ബന്ധവും അടുത്ത് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു നാല് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്ഥിരോത്സാഹത ഹാനോക്കിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ലാത്ത സമയത്താണ് ദൈവഭക്തനായി കർത്താവിനോട് നടക്കുവാനുള്ള ന
വയലിലെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ച് അവരുടെ കയർത്തവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞുവെന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഹാബേൽ സഫേർഡ് എ വയലൻറ്റ് ഡെത്ത് എന്നാൽ ഹാനോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് വായിക്കുന്നത് അവ ഹി വാസ് ഹി വാസ് കൺഫ്രണ്ടഡ് എ സൈലൻറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നിശ്ശബ്ദമായ നിലയിൽ ദൈവസനിലേക്ക് മരണം കാണാതെ അവനെടുക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ രണ്ട് ഭക്തന്മാരായ ആളാണ് രണ്ട് വിശ്വാസവേന്മാരാണ് ഒരുവൻ വയലൻലി മരിച്ചു മറ്റാൾ സൈലൻലി ദൈവസനിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്ന ഓരോ വിശ്വാസി വിശ്വാസികൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത അവസാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അവരുടെ ജീവിത അവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നതിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തെ വിധിക്കാൻ അധികാരമില്ല ഹാവേൽ എന്ന പേരിൻ്റെ അടുത്ത് ശ്വാസം എന്നാണ് ശ്വാസതുല്യമായി പരിമിതമായ നാളുകളെ അവൻ ജീവിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ ഹി ഹാർഡ് ടു കൺഫ്രണ്ട് എ വയലൻ ഡെത്ത് അതായത് വളരെ പരിതാപകരമായ നിലയിൽ ഭയാനകമായ ഒരു മരണത്തിലൂടെയാണ് ഹാവേൽ ഈ ലോകത്തെ കൊണ്ടുപാടപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഈ ഹാനോക്ക് ഒരു സൈലൻറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആരും അറിയാതെ ദൈവം അവനെ ഉടലോട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിലവിടെ ഇവിടെ പറയട്ടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യം അതായത് എത്രയും ഭക്തനായി ജീവിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനും വ്യത്യസ്തമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഈ ഈ ഭൂമിയോട്ട് മാറ്റപ്പെടാം അനേകം നല്ല മനുഷ്യർ വാഹനാപകടങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ടൈറ്റസ് സഹോദര ഇങ്ങനെയാ ആളിന് സംഭവിച്ചത് ഞാനാണോ അവരുടെ വിധി കർത്താവ് അവരുടെ ജീവൻ്റെ ഉടമസ്ഥ ഞാനാണോ കർത്താവരെ അതറിയുള്ളൂ എത്ര ആൾ വെള്ളത്തിൽ വീണ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് കരണടിച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആകസ്മികമായ സംഭവങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്തന്മാരെ ആളുകൾ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മരണകരമായ മാരകരമായ രോഗങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് അനേകം നല്ല വിശുദ്ധന്മാരായ ആളുകൾ മരണത്തിന് വിധേയരായി തീരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ആ വയലൻസ് അല്ല അവരെ ന്യായം വിധിക്കാനുള്ള അതി അതിയായ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോ ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഗോഡ് മേക്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെൻറ്റ് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം വ്യത്യസ്തമായ അവസാനമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഹാബേൽ ആ നിലയിൽ മരിച്ചു ഹാരോക്ക് മരണം കൂടാതെ എടുക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരട്ടെ പ്രവാചകനായിരുന്ന ഈ ഹാനേ ഹാരോക്ക് ആയിരമായിരം ദൂതന്മാരുമായി ദൈവം ഈ ദുഷ്ടഭൂമിയെ ന്യായം വിധിക്കാനായി വരുന്നുവെന്നും കൂടെ ലോകത്തെ തൻ്റെ കാലത്ത് പ്രവചനത്തോടെ അറിയിച്ച അനുഗ്രഹിതനായ ഒരു വിശ്വാസ വേദനായിരുന്നു ഈ വിശ്വാസ വേന്മാൽ പേര് പറയപ്പെടുന്ന പതിമൂന്ന് പേരിൽ രണ്ടാമനാണ് എബ്രാഹിം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചു ആറു വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി നാം ചിന്തിച്ച ഈ വിശ്വാസ വീരനായിരുന്ന ഹാനോക്ക് ഈ ഹാനോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് കർത്താവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് ചോദിച്ചാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അവിടുന്ന് വരുവാൻ താമസിക്കുകയും എളിവൻ്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മെച്ചമായിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം കൃത്യ എട്ട് മണിക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റഡിയുടെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ എപ്പി എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് കടന്നു വരാം അതുവരെയും സർവകൃപാലുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല സമാധാനവും അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശിസുകളും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമേലും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചും ആശംസിച്ചും ഈ പഠന പരമ്പരയുടെ മുപ്പത്തി രണ്ടാം എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പര്യവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഇടയാറുമ്പോൾ താങ്ക് യു